And I gotta ask you, what do you think of the chupacabra? Because we've heard there's chupacabras up here in these mountains. What do you think of the chupacabra? Uh, puede ser, eh, hay, hay mitos, <laughs> hay una serie de cosas. Aquí, por ejemplo, hay una, una cueva, ya la visitaron la cueva de los murciélagos. ¿Mande? Una, hay una cueva. Ya. Yeah. Eh, que, y que ahí es donde, donde está, hay murciélagos. Se dice que por ahí se esconde un animal grande, que... <laughs> Mitos, pero en realidad solamente la persona que lo veo que lo escribe. I think that's about all we have, other than for a room here, uh, la, la cuenta, the room. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la habitación? Aproximadamente. Aproximadamente eh, mm -hmm. hay la tarifa de, de. Hay dos tipos de habitación: la, la, la habitación estándar y la junior suite. La habitación estándar anda al, oscilando alrededor de. 1350 pesos eh, por noche ya incluidos los impuestos uh -huh. este y la de una suite anda como en 1500 pesos aproximadamente pero están instaladas están hechas con toda la mano tienen todos los servicios de un hotel cinco estrellas un hotel boutique este cuenta con internet inalámbrico alta velocidad cuenta con room service cuenta con caja de seguridad centro de seguridad eh, centro de planchado tres teléfonos por habitación Muy bien equipadas, ah. muy bien equipadas. What are some other things to do in this city? Like this magical city, can you tell us some other things? That... ¿Qué es... otras cosas se pueden hacer en este pueblo mágico? Bueno, hay muchas cosas. Este, una de ellas es paseo en lancha o catamarán por la presa La Boca. Eh, ahí tenemos en la parte de, de la sierra eh, deportes extremos como este, rapel, Eh, ascensos, hay una parte que se llama hidrofobia, un punto que se llama hidrofobia, son ríos rápidos, caídas de agua, este, pozos profundos con agua, sí. que la travesía son alrededor de 8 a 10 horas, pero se requiere de guías certificados para atravesar eso. Well, it's beautiful, we just love it. Yeah. Mucho gusto, my friend. Gracias for your time. Welcome, señor. Died shortly after this portrait, and he was uh, one of one of the original chupacabra hunters. What's his name? Santiago. Uh, Santiago has a great legacy about him. He is uh, probably one of the ones that inspired us to, uh, to be chupacabra hunters. Uh, it's a it's a treasure to just see the portrait of him. Uh, it's probably not going to touch you people at home as much as it does Ben and I, uh, but uh, he's a real true inspiration. To, uh, it's hard for me to talk about it, but it's, uh, this is before they knew about chickens and goats, and he, he used to hang a, hang a pair out, and, but he just got too close, you know, as before really they were doing cages and whatnot, and it's, it's a great man. Santiago. Santiago. Corazón. Corazón, mo corazón. Corazón is breaking. This is one of many, many rooms. I mean, it's about five layers of the different rooms and staircases, and it's absolutely beautiful. You can take a look. Easily not be on there. Funny side of the story. Oh, God, Santiago. How you doing? How's the status? Hola. So, here he is, Senor Santiago. <laughs> Que les comentaba, este platillo es lo que es asado de puerco, chile relleno tradicional de carne de res deshebrada, arroz, frijoles y quesadilla. Sí, claro. Ese, ese platillo es el, el tradicional. Viene con asado de puerco.